ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುಳಾ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಜಾಬ್ ಎನಿ ವೆ ಸೊ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಮಗಾಗಲೇ ಇವಾಗ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರಗೆ ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಫ್ರಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಂಥ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಹೌ ಯು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಅದ ಅದರ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು ದಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಥರದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾರಾದರೂ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎದುರಿಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೇ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅರೆ ಈ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಂತೂ ಇಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆದರೂ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದೆಮ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಿವಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೇಳುಗರ ಆಗಬೇಕು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎದುರಿಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎದುರಿಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಭಾವನೆ ಮೂಡಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಲಿಸನ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ಮೀ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಮೀ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ತರಗತಿಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಮೀ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಲಿಸನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಮೀ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಆಮ್ ಐ ಆಡಿಬಲ್ ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನಂದು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅದು ಲಿಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಒಳಗೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಹಾಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿದ್ದಾಗಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಕೇಳುಗರಾಗೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ತುಂಬ ಮೇಜರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಐ ಟು ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎದುರಿಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದಾಗ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್
ಆಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಥರ್ಡ್ಲಿ ಯು ಮಸ್ ನಾಟ್ ಇವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಆಂಗಿಕ ಅಭಿನಯ ಕೂಡ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ತಗೊಳುತ್ತೆ ನೀವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆಂಗಿಕ ಅಭಿನಯ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಓ ಹೌದಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಓ ಹೌದಾ ಹಾಗಿತ್ತಾ ಓ ಇರ್ಬೋದೇನು ಸಮ್ ಪದಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಮತ್ತು ನೀವು ತಲೆಯನ್ನು ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಶೈಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎದುರಿಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಓ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬರೆಸಬೇಕು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಕೆಲವು ಸಲ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ವೃದ್ಧರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಇವರು ಸಾವಿರದ ಒಂದನೇ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಈ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ತುಂಬ ಇದರಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಏನು ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹಾಂ ಸೊ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವಾಟ್ ಹೀ ಶೋಸ್ ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಅನುಭವ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓ ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನನ್ನ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದ್ಯಾಮ್ ವಿತ್ ದ ಬಾಡಿ ಗೆಸ್ಚ ನೀವು ಕೆಲವು ಸಲ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಗುಂಪಲ್ಲಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿಂತ್ಕೋತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗತ್ತೆ ನೀವು ಕೈಯನ್ನು ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲೋದು ಅದು ನೀವು ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ದೇರ್ ಆ ಇದನ್ನು ಕೊಡತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದೇಹ ಭಾಷೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿಂತಿರ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಕೆಲವು ಸಲ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಗಿದ್ರ ಮೇಡಮ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತೀರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ನೀವು ಇವನ್ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆಗ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಅವರು ತುಂಬ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯರೋಗೆನ್ಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯರೋಗೆನ್ಸಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಒಬಿಡಿಯಂಟಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಯು ಆರ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅದು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನೀವು ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಯು ಟು ಯು ಪಿಕ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚೆಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗ
ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಪೇಷಂಟ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಆಗ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಇನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಶಟ್ ಹಿಸ್ ಮೌತ್ ಇಸ್ ಅರ್ ಹರ್ ಸೊ ದಟ್ ಶುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಲೆಟ್ ದಮ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಡೋಂಟ್ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಲೆಟ್ ದಮ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಆಗ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು ಸಮಂಜಸ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಓ ನನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಾಟ್ ಎವ್ ಅವರ್ ಹೂ ಎವರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಯು ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಯು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ದೆಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೆಲವು ಸಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಯು ನೆವರ್ ಟೇಕ್ ದೋಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನೀವು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು ಅರೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೇನೋ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನನಗ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಬರಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಯಾರೋ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಪರ್ಸನಲಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಓಹೋ ಈ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದಾ ನೆವರ್ ಎವರ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನಗೇ ಸುತ್ತು ಬರಿತಾ ಇದೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅನ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಗ ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಆ ಥರ ಕೂಡ ಆಗಬಾರ್ದು ಸೊ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಅವ್ರು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರದ್ದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೂಗನ ಅದರೊಳಗೆ ತೂರಿಸಿ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೂರಿಸಿ ಓಹೋ ಇದು ಹೀಗಿರಬಹುದಾ ಅಂತ ಏನೇನು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಗತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತರ್ಗತ ಮಾಡಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಯಾವಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ ಆಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸಲ ನೀವೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದೀರ ಜಗಳಗಳಾಗೋದು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಅಲ್ವಂತೆ ಜಗಳಗಳಾಗೋದು ಟೋನಿಂದ ಅಂತೆ ಹೌದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಜಗಳಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಾವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒರ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಟೋನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಏ ಮಾತು ಹೊರಟಪ್ಪ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಟೋನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಶಬ್ದಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಟೋನ್ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅದು ಬೇರೆ ಥರದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಯುವರ್ ಟೋನ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರಿ ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಟೋನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆ ಟೋನ್ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಫೀಲ್ ಈಸ್ ಟೋನ್ ಟೋನ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಭಾವನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀವು ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ಭಾವನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆಗಿರಬೇಕು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇ